വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഈസി സ്റ്റഡി സോ ഇന്ന് പുതിയൊരു സീരീസാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ലെവൻത്ത് ഫിസിക്സിലെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ നയൻ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇൻട്രോ കണ്ടിരുന്നില്ലേ ഇത് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറായ അവിനാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമായി താങ്ക് യു അവിനാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് സോളിഡ്സിന് കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഡക്റ്റിലിറ്റി അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേതാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നിങ്ങളൊരു സ്പ്രിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സ്പ്രിങ്ങിന് ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അത് കംപ്രസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാവും ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സൈസ് ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്നൊരു വേർഡാണ് ഡിഫോർമേഷൻ ഈ സൈസും ഷെയ്പ്പും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഡിഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇത് ചെറുതായി ഞാൻ ഈ ഫോഴ്സ് എടുത്തു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ പഴയ ഒറിജിനൽ ഷെയ്പ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അല്ലേ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനെ ഞെക്കി കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ചെറുതായി മാറുമല്ലേ ഞാൻ കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ബൈ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെ അതിനെ പറയാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്പ്പ് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ തിരിച്ച് ഒറിജിനൽ ഷെയ്പ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള എബിലിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇതിൻ്റെ നേരെ ഒപ്പോസിറ്റാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലേ എടുക്കാം ഒരു കളിമണ്ണ് കളിമണ്ണിന് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറില്ലേ ഞാൻ കൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിച്ച് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അതേ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമോ ഒരിക്കലുമില്ല അതായത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറും അത് പെർമനൻ്റ്ലി അത് മാറും ഫോഴ്സ് തിരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഡക്റ്റിലിറ്റി ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളിഡിനെ ഒരു സോളിഡ് ബോഡിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ചെറിയ ലൈൻ തിൻ ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ തിൻ വയറോ തിൻ പ്ലേറ്റോ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും എക്സാമ്പിളായിട്ട് മൈൻഡിൽ വയ്ക്കേണ്ടത് ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ നമ്മൾ കഴുത്തിലൊക്കെ ചെയിൻ ഇടില്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ തിൻ ലെയറായിട്ടുള്ള വയറോ പ്ലേറ്റോ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഗോൾഡ് സിൽവറൊക്കെ ഡക്റ്റിലിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് നോക്കാം ബൈ ഡെഫിനിഷൻ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ക്രോസെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇതൊരു പുതിയ ടേം ആയിരിക്കും സോ ലിസൺ ഒരു ബോഡിയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിനെ ഡീഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സൈസിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിഫോർമേഷൻ ഫോഴ്സ് ഒരു ബോഡിയിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ആ ബോഡിയുടെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു റോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം മേ ബി ഇതൊരു റബ്ബറിൻ്റെ റോഡാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ റോഡിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിൽ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് വലിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ 
റബ്ബർ റോഡിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ റബ്ബർ റോഡിൽ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലേ ഈ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ അതായത് ഈ റബ്ബർ റോഡിൻ്റെ അകത്ത് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകും ഈ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർ ആറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സോളിഡിൽ കുറേ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകും ഈ ആറ്റംസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതിനെയാണ് ഇൻ്റർ ആറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻ്റർ ആറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് ഇതിനെ വലിച്ച് നീട്ടാനായിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല ഇത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടായിരിക്കും അതൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ആ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയോ യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സർഫസിലാണോ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തമാവും സോ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ പാസ്കലിന് വിളിക്കാം ഇനി സ്ട്രെസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കും സ്ട്രെയിനും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവരുടെ റേഷ്യോ അതും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് സപ്പോസ് ഒരു റബ്ബർ റോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനെ വലിച്ച് നീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ റബ്ബർ റോഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലേക്ക് വരാനായിരിക്കും ടെൻഡൻസി അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കില്ലേ അതിനെ വലിച്ച് നീട്ടാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനെ വലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനാണ് മാറ്റം വരുന്നത് ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ലെങ്ത്ത് കൂടും ഒരു റബ്ബർ റോഡിനെ ഞാൻ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ റബ്ബർ റോഡിനെ ഞാൻ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പുറത്തോട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസ് ചെയ്യിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വലിച്ചു നീട്ടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്രസ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഇനി ഇവരിൽ രണ്ടു പേരിലും ചേഞ്ച് വരുന്നത് ലെങ്ത്തിലാണ് വലിച്ചു നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് കൂടുക ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ലെങ്ത്ത് വൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ലോങ്ങിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ലോങ്ങിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെസ് എന്താണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഇവിടുത്തെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എന്താണ് ഏത് സർഫസിലാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും പൈ ആർ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് സപ്പോസ് ഈ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോർമിംഗ് ഫോഴ്സ് ഒരു ബോഡിക്ക് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അതല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ബോഡിക്ക് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും സപ്പോസ് ഈ ഒരു റോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ റോഡ് താഴെ നിന്ന് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഫോഴ്സ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ചെരിയും അല്ലേ താഴെ ഫിക്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് താഴെ നിന്ന് ചേഞ്ചസ് വരില്ല മുകൾ ഭാഗം ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ചെരിഞ്ഞു നിൽക്
ബോഡിയെ ക്രഷ് ചെയ്യിക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലിക്വിഡിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോളിന് സൈസ് കുറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അത് ലിക്വിഡ് ക്രഷ് ചെയ്യും ആ ബോഡി അതുകൊണ്ടാണ് കംപ്രസ് ചെയ്യും ഇവിടെയും ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ ഈ ഒരു കേസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കാം ലിക്വിഡ് പ്രഷർ പി ക്ലിയർ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രെയിനിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ അതായത് റോഡിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം ഒരു റബ്ബർ റോഡിനെ ഞാൻ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെയിനും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സപ്പോസ് ഒരു റോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ റോഡിനെ ഞാൻ പിടിച്ച് വലിച്ചു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ലെങ്ത്ത് എൽ ആയിരുന്നു ഇതിനെ വലിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഡെൽറ്റ എൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചാണ് എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഈ ലെങ്ത്ത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ചിങ് ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഇനി ഈ ഒരു ആംഗിള് തീറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ആംഗിൾ സപ്പോസ് തീറ്റ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഇനി ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതാം തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ അതുകൊണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നുകിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതാം ഇനി അതല്ല ആംഗിള തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം തീറ്റ എപ്പോഴും റേഡിയനിലായിരിക്കണം തേർഡ് വൺ വോളിയും സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ബോളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ബോള് പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം വി ആണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറുതാവും അതിൻ്റെ വോളിയം ചെറുതാവും കംപ്രസ് ചെയ്യും വാട്ടർ അതിൻ്റെ മുകൾ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ബോള് ചെറുതാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം കുറയും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത വോളിയം ഡെൽറ്റ വി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കണ്ടിരുന്നില്ലേ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഈ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ വെള്ളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ബോളിൻ്റെ വോളിയം ടെൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആയി ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഡിക്രീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് വോളിയം എപ്പോഴും കുറയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഫൈനൽ വോളിയം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം അല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വോളിയം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഹൂക്സ് ലോ ഹൂക്സ് ലോ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്രോഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആണെന്നാണ് ഹുക്സ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വിത്തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട്ലി
കേക്ക് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കും ഇനി സ്ട്രെസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രെയിൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഒന്ന് ഷിയറിന് ഒന്ന് വോളിയത്തിന് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യങ്സ് മോഡുലസ് യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫോഴ്സ് പെർ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എഫ് ബൈ എ സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷനോ ചേഞ്ചിങ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എഫ് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡെൽറ്റ എൽ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഷിയർ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ആയിരുന്നു ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും എഫ് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇനി ഇതിന് ടീറ്റ എന്നും വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എല്ലിനെ ടീറ്റ എന്നും വിളിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതിന് വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി കിട്ടില്ലേ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ടീറ്റ അടുത്തതാണ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വോളിയം സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും വോളിയം സ്ട്രെയിനിൻ്റെയും റേഷ്യോ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം ഫൈനൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എഫ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡെൽറ്റ വി മൈനസ് ഉണ്ടല്ലേ മൈനസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡെൽറ്റ വി ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷറാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേമിന് പ്രഷർ എന്ന് നെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൈനസ് പി വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വി മൂന്ന് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എനർജി റീസ്റ്റോറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു തിയറി പാർട്ട് ഉണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതൽ യങ്സ് മോഡുലസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരാറ് ബാക്കി രണ്ടിൽ നിന്നും അധികം ചോദിക്കാൻ കിട്ടാറില്ല കൂടുതൽ യങ്സ് മോഡുലസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരാറ് ഓക്കെ